先来，你就先去中间坐着等吧。怎么一个人都没有呢？人呢？哎，人、哎、你怎么 ？Hello， 你是最早的，我都要饿死了，我是真的好饿。我、哦、我们已经很准时了，你这么怎么这么早？对啊，我们算准时了。可能我是着急想吃饭吧、哦，但我真的好饿，舅舅饿了，真的饿了，舅舅饿了。今天又是开心的一天，开心的一天。哎，老纪，哦。入桥哦，老师好，老师好，各位老师好，哎，好久好久，哎，好久好久，哎，阳光啊，这真的好热。你们都吃了吗？没有，我们都吃了吗？吃了，吃了过来干嘛呀？来这干嘛？不是，你们都吃饱的话，我就一会儿少吃点，我看看菜单。要不要这样？一起吃饭。算了算了，不行。行，一起吃饭。吃饭，吃饭，可以。可以可以可以。哟，不是，大家不鼓鼓掌什么的？啊，鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌，多不容易。来面。你们也没吃过来是吧？我我吃了，我吃了，我吃了。我为了见你们，我决定再吃一顿。他是昨晚吃了。不容易吗？来吧来吧来吧。上菜啦！在本次饭局中，每个成员都有一个隐藏任务，成员必须在饭局结束前完成自己的任务。我我以为一人准备了一个红包，我也以为是，没有的。没没有啊，没有哎，我看到了，我看到了，你看。不能偷看，只能正大光明看。我不知道，我完全没看到呀。嗯、哎。我们之间的距离好像忽远又忽近，这算一次吧？<笑>来，于斌，好了，好了，于斌，来吃吃个菜。你前段时间是去旅游了吗？我看有段时间你去了美国，<笑>你是去那拍戏吗？拍戏吗？这样，浩轩，我不要，你还你还差几次？你要告我，你还差几次？<笑>陈毅，这个你刚刚没吃到吧？给你拿一个。他肯定有问题，我跟你讲。给你拿一个，你快点接着，谢谢你。你那个猪的那个，猪猪哪个猪？真香，那个真的很香。嗯，大哥，这个、这个应该也是山东特色吧？炝锅面是吧？我们那边都是蒸蒸海鲜。这是真香，但是这个有点凉了，就、啊、是放太久了。但是真真真真是香的，真香真香。这个都是山东的是吗？都是山东菜。我对我对山东的了解就是山东卤能。对，然后我我那会儿看北京国安的时候，其实看了两次山东卤能。然后其实我看过很多球赛，打过什么天津泰达呀，什么玩意儿的。对，什么上海申花。就是你还就是你三票我三票什么？什么克罗地亚克罗地亚能输到？你们真的是勾？这是你的任务吗？突然之间觉得我是不是看错了？<笑>我打个岔，有人想上厕所吗？哦，你在这，我说找个人陪你去上厕所，说不去，拜拜。<笑>不是不是不是，没有，他们不能伤害你的身体，你们去吧。前段时间巴黎圣母院也在北京呀，真的很好看。我真的受不了了。<笑>我不行了，我不行。哎、你那天去美国的时候，<笑>你那天去美国的时候有没有去百老汇看？我去看那个汉密尔顿，那个特别火。哎来三，来三，这个是白鹤，追梦女郎，哇！咱们学校零五级他们排那个大戏叫《名扬四海》，你看这说，不行，华中城市聊音乐剧，我没有足球鬼呀、啊，哎呀。
，有个人在疯狂的聊足球，有个人在疯狂的聊音乐剧，耶、yeah! <笑>！这是什么呀？海城，加多少是多少，好不好？听懂我的盘子有点脏，我盘子盘子很脏，但是心不慌。因为我们要加海茶，你把盘子在说什么呢？我的妈呀！这里，你把盘子。我现在在控制。来来来，转一下转一下。对我做什么？你的你的是要让别人问你怎么了吗？有你中文版。他们今天想要唱。宋佳，不是。你为什么跟我说完又跟他们说一遍？你知道吗？你班部认为每个人的眼神都闪烁着那种贼光。看一下脸。你你们公司你是最帅的吗？你是最帅的吗？谁最帅？谁最帅？嗯，谁最帅？都很帅。谁最帅？都很帅。嗯，那有多帅？嗯，嗯，有多帅？就是无法形容的那种帅。有没有我帅？啊，那那差点。啊<笑>，那差点。你们真的是公平的任务吗？你们任务好难啊！我这好难啊！就他肯定是音乐剧，他肯定是足球，但是呢，具体到。怎么样？我已经完成了。我咋个完成？我特别特别早之前就完成了。说实话，我好像也完成。帅不帅？帅不帅？好好说，帅不帅？啊呃，挺酷，结结束。这么都这么明显了，你你还在很认真的回答他的问题。<笑>我知道了，他的任务是什么？是什么？他的他的任务是要在尾句要有押韵，接接接押韵是不是？盘子盘子很脏，但是心不慌。盘子很脏，但是心不慌。因为我没有假海强。盘子盘子没有没有没有慌。因为我没有假海强。是在说什么呢？那我的妈呀！啊、我现在在控制。转一转一转一转，到盘子拿。哦。我觉得我压得很到位，压的气氛刚刚好，而且我还打了烟雾弹，就是给别人夹菜，就是夹，让他们误以为我的任务是给几个人夹菜，让他们吃我的菜。在你头上暴扣，哎，舍不得你哦。于于斌的任务是什么？我只认，我，那你先，你先，你先，你先啊 ，OK， 我先。反正你到底谁先？我先，我先，我先，我先。一周大哥的任务是让人说出三次他帅，真假？你不要说那么细致，你就是说他帅之类的。就是说他帅。大哥的任务就是让另外两个人比较谁比较帅。难道不对吗？于斌的任务是带。带着人鼓掌，带着人鼓掌啊！不是，大哥，你吃，你先吃点菜，你吃。我只认王浩轩，让人说出那个关于足跟人聊足球什么克罗地亚那个。他的应该是那个那个，就是让让别人说出一个球队的名字吧？对吗？对对。啊，说五个足球队的名字啊。其实落地，我这个看到落地两分钟之内我就已经完事了，故意打了个幌子，要把大家思路都引到克罗地亚那啊，了解。<笑>我这个太难了，我这个是叫郭成，夸我三次帅，所以我一直夸夸你酷啊。然后我突然就，哎，郭成我帅不帅？<笑>我都是说四句连续押韵脚的话。我就是唱五首，就是其实其实简单来说就是五首不同的歌。对啊，唱唱歌呀！我我猜出来，我唱的都不止五首，唱的七八首。他一拿到他就唱了一首一首。我们之间的距离好像忽远又忽近，这样子。你拉着我说你，在我心中是最美。感恩的心，感谢有你。Listen to the song. Hearing my heart. 追梦女郎。哦，我是说五部音乐剧的名字啊。对，对，就是你从聊那个对开始就一直在聊。芝加哥，放牛班的春天。你就过来打包嘛，我是唱五首不同的歌。其实我的是最简单的，嗯，就是说五遍真香。我也挺简单，就我做五次眼保健操的动作就可以了
，你做了吗？我做了，做了吗？做了呀、啊。<笑>就是第一个是这样嘛、啊。有这个节目，研讨健操，第一节，研讨健操，预备起。等等，没有二三四五六七，这个这个这个，这个这个、这是这个，这个几按金铃曲，然后这个。我刚刚以为，我刚以为是我们年级层次断层太厉害了，研讨健操换了。第一节就是这按这个，然后那个那个抓脚趾抓地，然后第二脚趾。抓地，叫什么？叫什么？叫请告诉我你学校的名字。我想采访你的学校。宋吉阳的我是真没想到，因为他那个眼保健操，我是真没看出来他在做什么。我我觉得眼保健操肯定是应该是眼保健操，但是就是我们没有见过的眼保健操，你知道吧？就是很新奇的眼保健操。眼保健操现在开始，闭眼，第一节。按揉耳垂眼穴，脚趾抓地，一、二、三、四、五、六、七、八。哈哈哈哈哈！谢谢，可以，可以。我让我喂左边的一个人，给他夹三次菜，然后必须他得吃完。其实我的是最难的。你是什么？去三次厕所。怪不得你刚才那么……哦。Bro, man. You 在我心中是最美。我画好了。好，还有十秒钟。什么玩意你等会儿，你能不能不这样？五、四、三。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔因为它下面山上面下面那个，还有那个太阳是什么意思？我画的是第一次见面的宋吉阳，就胡子。但是我刚刚，但是等我想好了画完头发的时候，你告诉我还剩十秒钟，我就对不起了。因为因为第一次见宋吉阳的时候，他他他穿了一条牛仔裤，穿一 T 呀，对吧？你这表现的是你心里的宋吉阳是个大头，就这只有一个头吗？不。想表扬是什么？是一个腼腆害羞的小孩。我我就想问一下，你这个头上的是什么东西？蝴蝶结吗？不是啊，他不是蝴蝶结，就是你那是不是刘海吗？你不是这么分的刘海吗？对吧？对吧？对吧？就就可爱，但还是有人捧场的。好了，到到到，菩萨吗？这个就没什么可说的了。菩萨还是盘腿的，对，都画的好好，他画的好好，这盘这到我了，这是这是一只企鹅。看懂了吧？你看他像这个，这是一个企鹅，为什么？因为你看这鼻子很大，阿成的鼻子很大，然后他，然后他就是他，哎，然后呢，他就是他比较形象，就是他憨憨的，然后又很可爱。在我脑袋里面，第一个印象就是企鹅，就是一个特别可爱，然后又就笨笨的、憨憨的那样的一个动物。啊、你看，懂了，懂了，懂了。哎、因为怎么着，我先画个鱼，因为。温宁嘛，他本来就是戏中就有点呆呆，就有点哦，就就我就觉得有点像鱼。然后试一下，我们要是收工早的话，哇，他就他就带我去他房间，然后我问他要干嘛，嗯、他说要我听他唱歌、嗯，然后他又开始放音箱，就音箱里面放巨大的歌，然后他他就在旁边在那唱，然后我在那听，呃、哦，就是听，然后还不让我走。因为我很经常性的喜欢，就是叫，就是来朋友，就是比如说最近发现了一些好听的音乐，你知道吗？我就会叫他们来我的房间里面听，然后在拍戏的时候，对。所以在我心目中，他就是一个会唱歌的鱼，爱唱歌的鱼。哎，现在印象派艺术大师于斌的作品，哎，其实其实解释起来非常简单，因为基里有的时候讲讲的话经常令我摸不着头脑，就像这幅画一样令人摸不着头脑。这个画看看似很乱，其实很抽象的。啊，对。你看我，这就走心。这个，他这个画了一个童谣啊，足球嘛，好学。这个呢，血氧嘛，不是这个吗？是吧？
虽然别人是这样，人家是四，他有四根，对，一个手指头，就这样啊。他说的也对，他说的你是这样子的吗？对啊，这个是三根手指这样吗？那请问这个断了一臂是什么意思？我对他最后断了一臂啊！是不是？我我们为什么要救他？你有认真看过吗？啊？呃，我画的这个是太阳，在他旁边就感觉很。阳光，对对对，我能说一声，我能说一声吗？你就画完了，感觉大哥毛发特别毛，特别茂盛，<笑>没有，就就差不多就这样，然后感觉非常的光亮，对。好，我们现在到最最那个敷衍的衣服啊，这不敷衍，这不，这哥他这发型不是这样的吗？我发型是，这飞的吗？是这样的吗？好像真不是，这这，哎，不带补的啊，这这就是就是这样的。因为他重点是这个眼睛，就是我看他的眼睛，就始终感觉是那种，就是感觉对对对，感觉在在笑的。然后就是看到他眼睛以后，鼻子和嘴就不重要了，所以我就没画。鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！耶！这部戏是我第一部作品，就是。不管怎么说，我都肯定是会记得这部作品的。《陈心令》是我第一部古装剧，然后之前没有尝试过这样的感觉，就觉得嗯，一切都挺兴奋的。其实它对我意义特别深，因为这是我真正意义上的第一部戏。年纪也不是很大，刚毕业，然后就通过这部戏获得很多人喜欢，获得很获得很多人的关注。我觉得，我觉得我是很，就是对我来说是很幸运的。这边是我们的黑魔豆机，然后这个是我们的北欧拼配豆，然后这个是我们的澳洲拼配豆。好，这边先称重，然后把把咖啡杯放到下边，接浓缩。啊，浓缩了之后，就这边要开始准备打奶。嗯，然后把它融合，有点像拿铁。对，这就是拿铁，这就是拿铁。<笑>兰花是吗？是比较这个基础的郁金香。三叶虫，这边的话用完的话要随手清洁。好，这就是一杯拿铁的制作。那、啊、我们要不找个人先试一下？对，你们可以先试一下。对对对,对。你先来，你先来，先来。来，接下来这里给大家带来一个错误的示范。第一步呢，先把这个归零称重。第二步就打奶，把它放进去。四十五度是吧？拉丝拉丝。摄影机就位。拉花。扣脸上啊，慢一点，<笑>然后差不多，然后就给拉花了，给拉花。等一下，等一下，等一下，马上拉了，马上拉，拉从底开始，靠近页面，靠近中间中心点的页面，中心点。这个嘴不是你的嘴。哦、呃，这这特别像个煎蛋。这一杯送给在座的各位，你去试一下，做做拿铁，不用不用不用。那你把这个咖啡喝了吧。我不要喝你的，这是我做的，就不喝。那你喝。哎哎，慢点慢点。你对我的咖啡，你竟然把我的咖啡洒了。好喝吗？有点苦。这咖啡没有加糖都苦。你试试。各位成员，你们将以实习店员的身份在咖啡店体验一天服务工作。在今天的工作中，请认真对待每一位顾客。你们的最终任务是用咖啡特饮换取其职场故事。中国二十四孝，古有卧冰求鲤。今天就由我于斌跪地求客，走出去求客的。呜、哦。
我们我啊，我我觉得我们请他喝咖啡好吗？请可以请他喝，但是我们要先找到对象了呀、啊。是找对象，找对象，找对象。哦，哦这个风大了，把我再往回吹了，来了。阿姨，我可以请你喝杯咖啡吗？晚了喝了睡不着觉。那你请你喝杯果汁行不行？不用了，谢谢。而且这很近，没没关系。哎哎，哥哥，哎哎，目标，这是嗯。啊、不好意思，方便打扰你们一下下吗？叔叔，我可以请你喝杯咖啡吗？哎，好，不好意思，哎。嗯。好冷哦。哎，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，可以，可以，上上上上。啊，不好意思，方便打扰你们一下吗？阿姨，我能请你喝杯咖啡吗？你别害怕，你别害怕。哇哇哇！啊不，好，谢谢你。哇哇哇！好。哎，在上海这个大都市啊，就，这是大家都挺忙的。走吧，人家说忙的要命。哎呀，太难了。刚才阿姨跟我说，忙的要死的时候，还蛮难过的。我真的觉得大家的生活压力都很大，工作又很繁忙，是不是？就是感受到了现代社会的一种快速吧。因为真的很多人，其实有些人拒绝我，呃，拒绝我们的理由，比如说说他们很忙，他们现在在干嘛，在干嘛的，对，就感觉好像大部分人都，嗯、呃，我也不能说被束缚着，但确实现在的社会越来越忙了，压力也很大。大哥。我们商量对策，我觉得没有必要跑太远，就是十分钟之内，但凡有人路过这有意向进咖啡馆，我们直接半路拦住。等于人家本来去，人家本来就要来喝咖对,对，我们在外面拉的路人啊，那样行吗？嗨，你好，你好，您您现在忙吗？要啊，你愿意到我们店里喝杯咖啡吗？喝一杯咖啡，啊，因为你现在还有事儿是吗？啊，那好，不好意思打扰了，打扰了。能拉到一个，我觉得我就成功了，感觉一个都好难。嗨，你你好，打扰一下，就是你你们现在忙吗？是有事儿要去忙吗？没事，没事。那你愿不愿意去我们店里？就咖啡店就在对面，去喝一杯咖啡，愿意。啊，就没有干嘛，就是去我们那儿喝杯咖啡嘛。刚啊、哦，刚出来是吧？对呀、啊。哇哇哇！你好，喝咖啡吗？呃。哇哇哇！啊。你好，喝咖啡吗？哇哇哇！请问你喝咖啡吗？请你喝。啊啊！我之前说过很多次，我当一个猫咪咖啡馆的老板，但是现在感觉好像，嗯，在前面拉客阶段好像还挺难熬过去的。我觉得我应该会很快放弃的。大家都拒绝我，现在你看天空都下起雨来了，你看，天空都在怜悯我。我长得很坏吗？我长得不坏啊。喝咖啡吗？坐一会儿，外边挺冷的。你好，请问您喝咖啡吗？没有。好，谢谢。喝咖啡吗？请你喝。坐会儿。我们请一个人。啊。今天遇到的比较大的困难就是，当我很热情的过去说“你好，你好，请问就是你想喝咖啡吗？”然后他们的那个眼神会让我觉得有些害怕，就是我明明没说什么，但是我却带给人家的感觉是啊，我要对你干嘛那种感觉，就是这种感觉会让我觉得很不安吧。受伤。我们现在冲两杯咖啡，然后我们想外带出去。那
我们走了。哦哦哦哦哦！干嘛？你不要追我好不好？哎，我能采访一下他吗？大声说出你的故事，宝贝儿。现在多大了呀？三岁了，我三岁了。<笑>对不起哎，哎哎哎，我们可以去那边吗？秋子，啊，我们去那边把这个给他们，对不对？这两杯咖啡给两杯啊，没有关系啊。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！喝咖啡吗？加油！喝咖啡吗？加油！你好。那没什么人啊！我已经找到了我的目标。OK， 就是这位保安大哥，我要去跟他聊一聊他的人生。来，大哥，辛苦了。来，请您喝一杯咖啡。对，就是，其实没，你不不不用紧张，其实就我们就是正常聊天。就是我想我想问一下您，您今年多大？今年二十岁，二十岁，扎心了。你在没出来之前，有自己有想过以后我要干嘛？先赚点钱，没有钱什么都干不了。对，赚钱还在学。你还想学学想学什么？等学一些就技术行业。技术行业，你有什么特别喜欢的？喜欢我做饭，我喜欢做饭。啊，喜欢做饭。对，可以的话开个饭店啥的。开个饭店，当一个厨师哈。以前打尾成自己。以前没有目标，没有梦想。像跟咸鱼一样是吧？<笑>像咸鱼一条咸鱼一样。现在想搞点钱。辛苦了，辛苦了，辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢。没事，您赶紧喝吧，谢谢啊。我觉得，其实，其实这个。大哥说的很简单，但是我觉得也是所有的职业中最最基本的一个原则吧。大家可能都是想要先吃饱饭，对你得有能力去赚钱，得有能力去让自己吃饱，嗯、呃，养养家，得有这个能力。可能是大家第一次，就是可能也是经验不够，就就可能会拘谨，每个人都会拘谨一些，还挺挺不好意思的。很遗憾，今天因为一些工作的原因，不得不先离。但，对，就希望我这帮朋友加油。走了。等一下，等一下，我们先。哇，我想坐会儿，酒完全完成不了啊。<笑>你在说什么呢 ？Hello。
我可以请你喝杯咖，呃，啊、你可以你会说中文吗？没有一点点。我可以喝，请你喝一杯咖啡吗 ？Coffee。呃，我刚刚喝一个。我请你喝，啊、可以吗？就在那边，我们在做节目。哎、啊、呀、啊啊，小心车。<笑>那你那你那个，帮中国吗？感谢你好棒、哦。好，福利。这里这里。我们要让他点杯汤汤坐这里吗？好吧。那你好。谢谢。您住这附近吗？对。啊，我觉得你中文很好哎，你中文很好哎。我我其实有中国人。哦哦，你你对象是一个中国人是吧？我老婆是。中国人。就是上海人吗？对对。啊，那很棒哎。那您是结婚以后来的中国吗？结婚以后来的中国是吗？啊、哦，这里很多年。那你平常喜欢吃什么？我的是例如还有那个鱼翅膀。啊、哦，明白。哥哥，我们的脏脏好了吗？简单吗？好看。然后这个要配一个吸管跟勺子。来，它这个就是这样的特色。然后这是勺子和吸管。你好，请问你喝咖啡吗？免费的。有什么推荐吗？在这儿，这儿。看，叮叮叮叮，走，完成。你看成功了吗？成功了。来，进，欢迎欢迎欢迎光临，欢迎光临，拉门拉门拉门，坐，想坐哪儿都可以。你还有朋友是吗？哦，可以可以，一会儿你朋友什么衣服，我帮你帮帮你把他领进来，你坐吧。喝什么？菜单我去拿。我,我赢了 ，I'm the winner. Sorry, I'm the winner. 这不是这个，你什么 winner？ 你是个 waiter。是什么地方？许愿的。所以，我能问一下，两位是情侣吗？你们是情侣吗？还是说还在,还在努力当？我那就我们想当红娘。<笑>没有关系，我觉得就是今天，因为我今天我们一个小小任务，就是在路上碰见有人人，然后请你们去店里喝一杯咖啡，你可以大家聊聊心事那我请你喝咖啡。可以啊，可以吧？可以啊，听见没？可以啊。什么叫人生？<笑>好吧，你们冷吗？你们冷吗？不，我觉得你冷。<笑>不，我觉得你挺冷的，真的，真的，真的。来了，女室友，女室友，女室友，女室友，女室友，女室友，女室友，来来来来来，来。小心台阶。Welcome， 我们的店名叫灰房子。来不好意思，请你吃一个我们的巧克力华夫，希望你待会可以给我们一下意见，好不好？哎，谢谢。有什么叫我？纪伟。你好，这是你们的汉堡，我帮你放这边吧。哎，啊，这是你的午饭吗？那你吃的挺挺晚的，那你先忙。嗯，谢谢。不客气。不好意思，久等了，你的拿铁，你的拿铁，不好意思，久等，不好意思。在我作为一个服务员和顾客之间，就是很多服务他们的时候会显得手足无措，啊，东西要分类放，然后又要做咖啡，又要收拾桌子，又要给大家加水、换餐具什么的，就是挺。忙就挺忙乱的，我不好意思打扰一下，你们蜂巢拿铁。任何一个行业，你不能说你说做就做，你必须得有一个长时间的了解，你才能去做，不然是做不好的。就是不能三分钟热度吧，我觉得。咖啡制作我们做的没有那么好，然后但是其他的都，我觉得没有什么可能。不好意思打扰了，方便聊一会儿天吗？啊，嗯。哦，大学刚，你你介意我记录一下？谢谢。就跟你的职业相关，你的职业是广告，有没有碰到什么事儿比较有意思可以分享一下？我可您说，我帮您写。嗯
。嗯，方便问一下，您做什么职业吗？嗯，做房地产。啊、哦，厉害。那您大概工作多久了呀？哦，那个、时间长了。嗯，看二十几年了。二十几年了？嗯、我四十几年。看不出来、嗯。我可以问您几个问题吗？啊，要要试调啊。二十多年了，那你就是上海人对不对？你在做房地产的时候最怕碰到什么样的客户啊？没有怕的，现在没有怕的，啊，很厉害。嗯、你工作多久啦？我我入行，入哪个行啊？我是演员。哦，到学学艺术类的，就喜欢，嗯，从小就喜欢。小时候就比较有表演欲望吧，演演戏。挺好呀。没什么，这是一个职业呀。嗯，我觉得还是要体验。像你们，因为没有工作经验，你怎么能演出一个很好的一个角色？肯定是要有体验的、嗯。对对对对对。你比如你拍感情生活，你根本没感情，你你怎么拍感情生活？是吧？嗯，这样的啊。你你拍一个 waiter。啊，对。你你怎么能装好拍的？你肯定是要实践过，你端端几天你还不行，对吧？你、嗯、你得上几天班，跟他们融入。对，嗯、呃，卖咖啡的也是一份职业，在公司里上班的也是一份职业。嗯、我我是觉得做任何职业，坚持到底，还有真诚。我在读博。读博？嗯。你这这些东西我都看不懂。我刚刚大概看了一眼，看了很多框架之拉的关系表之类的东西。对，就是。你们你们这些我也不懂，是不是觉得挺有意思的表演？演戏挺有意思的。哎，不好意思，冒昧打扰一下你。哎，没事没事没关系。所以说您是在什么地方上班？我在读书。之前有过打工的一些什么经历吗？有啊有。对吧？你是在在在大概是什么样子？我应该。可能就不是像在这种店里打工，哎是，在研究所做搬砖的工作，没有没有没有。那你在研究所里面有什么好玩的，或者是你还有还有一些记忆的事情？我都比较无聊，就是你就是觉得他做的很像采访，<笑>对，我们是聊天，你做的像采访，上来问问题。对对，我先我采访完了之后，然后等下那个我们还可以继续聊。你可以不用做个采访，可以不用采访，就我们换个地方。我觉得这儿人有点多。哎，你们今天的任务是什么呀？没有任务，就是负责聊天。陪客人聊天吗？对对对对,对,对,对,对,对,对,对。你有朋友吗？可以有朋友吗？可以叫他们过来。哎<笑>，可以，我跟你合张照，然后你发朋友圈，你朋友要在附近，可以一起过来玩。如果他们认识我们，可以啊，可以啊。怎么样？就是所以，嗯，你还是太稚嫩了，对不起。他叫于斌。哎，不重要，不重要。<笑>所以说你在研究所上班的时候，我觉得没有你们的有趣。啊、嗯哦，对。哦，你觉得我们演员有意思吗？很有意思，但是很辛苦，我觉得。了解。哦，过了。可以，可以，可以。你先走，我去看一下海子。去吧，我一会儿没你事儿。<笑>再过来。您是从事？全职妈妈。全职妈妈啊，就每天就。还有一个小的，觉得其实在，在在我们做咖啡店员的时候，也学到蛮多知识的。他们有教我，比如说你在端咖啡的时候，嗯、其实我们我最开始的时候，我端咖啡我是这样端的，然后这样其实是特别不稳的。嗯、他们教我就是你你一定要把这个放口袋里。然后双手端过去之后，然后把这个再拿出来，然后再给它放着。其实我觉得这这也算我们平常可能没有注意到这些细节。哎、对对,对,对，而且对其实也是蛮复杂的一滴。滴水的时候，我是我是有时候是这样滴，他们说你的手很脏，但关喝的时候他们会喝到你手的这个位置，然后就这样滴，就是会有一些很小的细节。不要让生活中碰到杯沿，大家对，然后就通过接触到。我们在剧组什么的不会接，不会去考虑到这个、嗯。我们会把今天学到用到在剧组里也表达出来。可能平常你享受到的服务，你会觉得很舒心，很怎么样？但是人家在为你服务的同时，其实有做很多的功课，有做很多细节的地方。今天让我印象很深刻的，不是客人，是那个在后面洗碗的那个阿姨。你们是在吃午饭吗？吃午饭，这么晚才不吃午饭吗？一餐都是这个点吗？对啊，我吃这个点
好晚哦。三点钟的时候，我看到他在那边吃午饭，然后我问他，我说你一般都是这个点吃饭吗？他说因为。中午的时间，他们这边是最忙碌的时间，对他们只能错过那个时间点才能吃饭，所以不光是我们在前面服务的这些工,工作人员，还有后面的，其实阿姨真的很辛苦。这样，回到中学，回到中学，兼职的那段时间，因为我我家也不是挺富有的，我妈在我们。我跟我姐在广州上学的时候，就也做过洗碗工，这样就负担我们俩上学。但是我看到她的时候，我就我很想，我我问了她很多句，我说需要帮忙吗？她说不需要。我其实，在做演员之前，从事过很多职业，做过淘宝客服啊，做过小学徒啊，在理发店帮人家洗过头啊，这样。那时候我们一放学就往就往那个打工店跑，然后就觉得还蛮充实的。今天我们遇到了，我我不我不知道应该怎么说，小姐姐吧，嗯，就坐在那这那边那一桌。对，我说你是做什么职业的？他说我现在在做跟艺术相关。我说你是艺术家吗？他说不是。他说的话是，他在做一件比艺术家更伟大的职业。你们知道是什么？他说他现在马上就要当妈妈了，迎接他的孩子都是，很好。哇，这个这个太厉害，挺大一事儿。对啊，我们其实这张纸里面所有的话都是我们当下觉得聊到，没有说聊他很多故事，就聊到我们当下最感兴趣的一句话。他说了，秋子看起来像十六岁，然后我也给写下来了啊。你今天十六岁，<笑>然后我就给他写下来了。我其实遇到了一些人啊，遇到有一个女生，其实也是一个演员。那个女生刚出来的时候是在她爸爸的公司上班，但她不想，她就觉得想干自己想干的事情。但是她有个副业就是做医美。他真的就是做医美，然后赚钱，然后完成自己的梦想，演戏。哎，其实我们这一代年轻人好像都是都是这样、啊。因为他就说一句，他说：“我觉得只有干自己喜欢的事情才有劲啊。”确实。然后我就觉得，就是这个样子的，就是也许，可能干自己的事情，受到的挫折、挫折、挫折会很多，但是自己喜欢就多难都想干。我觉得赚钱养梦想是，特别是我们这个行业的特别多的人会发生这样的事情，也见了挺多，然后也有很多感触嘛，所以就就觉得大家都，哎，好努力，大家都好努力。我今儿每每跟一个人聊，我都会问他们，我说你在你们眼中演员是怎么样的？以前可能大家会觉得所有人都说啊，你们演光鲜亮丽，但其实我今天聊了很多人，他们都会觉得你呈现一个好作品，在背后我是付出很多努力的。然后我也去试着了解他们的生活，有营养师，有那个广告营销，然后还有一些是根本没听说过的专业，我们可能深入不了，但是我们能理解就行。就像我今天在门口有遇到一个大姐，她说你们年轻真好呀、啊，就是。如果干一行干不下去的时候，就马上可以转职业。然后我当时很想跟他说，就是你你你可以随便换你的职业，但是你可能想实现的梦想只有那一个。所以我觉得，嗯，能坚持自己梦想挺好的。就无论我们从事任何一个职业，就是希望我们能一直坚持，加油，就是去为这个东西不计后果的全情付出，一定就会有结果的。真的，就是这个结果，不是说你你真的到达哪个高度，而是自己自己心里那个结果，就都会有。加油！上微博关注《少年听学中》节目官微，观看精彩短视频。